një tip kapele, ta gjali pash të pelenës, me të cilin e kam pikturuar dhjetra artist e Europian, zbuluet pa pritur në fondit e muzeut historik kombëtar. Gjetë punës hulumtue se të objekteve që janë në fondin e këti muzeu, drejtori Dorian Koci ka evidentuar objektin ta gjali pash të pelenës me numur inventari 339. Duke folur për vlerat muzeale dhe historike, Koci ka zbuluar imajin e këti objekti ekskluzivisht për report të vë. Ta gjali pash të pelenës ka hyrë në fondin e muzeut historik kombëtar në vitit 1981, por rrugëtimi drejt këti institucioni ruan ende shumë mistere. Kjo objekt me një lartësi 13.5 cm dhe diameter 20 cm, para qitet të për i dëmtuar dhe ka nisur procesi restaurimi. Në një intervist të zgjeruar për report të vë, Dorian Koci shprehet se kjo taj me rëndësi të veçant është i vetmi që me ndohet se i përket Alipash të Pelenës në teritoret shqiptare. Shdo gjy që la pas Alipash të Pelena në Shqipri ka humbur pas një gjur. Ndërsa trupi Alipash të Pelenës është varosur në janin dhe koka në Stambol, më në fund një objekt që ka prekur balin e ti strehojt në fondet e Muzeut Historik Kombëtar të Shqipëris, atë dheu të ti. Dori janë përshëndetje. Përshëndetje. Kemi harë dhërë të shofim këtë kuriozitet që ju tashme keni mbuluar dhe për të mbrojtur me letër. Për qëfar bëjtë fjallë? Atëherë, objekti për cilin ne do të prezentojmë sot është Tadji i Alipashtë e Pelenës. është një nga objektet e vetme që mund të njëndë në Shqipëri që mendojnë si përket Alipashtë e Pelenës. Neve e kishim atë në fondet tona Informacionin e parë për këtë është dhënë në një liber të botuar nga profesor doktor Mojikom Zekjo, po pa u dhënë për shkrimi i plot i ti, dhe duke menduar se këjë informacion dhe këjë objekt është shumë i rëndësishën për historinë dykin vjeqare të pashalogu të janinës dhe të një prej entiteteve më të rëndësishme që kryuan dhe thelbin e identitetit tonë komtarë dhe me nduam për ta studiuar dhe për ta krasuar. Origina e kësaj këti objekti vjen qudit rrisht nga objektet që janë kanë qenë në muzeon e luftës antifashiste dhe në kartelën që e shoqëron është vetëm ta gjë i alipasht e pelenës. Por ka i sigurisht që nuk një aftonde dhe për këta arsye neve fiduam kërkimin dhe krasimin me gravurat e ndryshme të kohës për të bërë të mundur nëse me të vërtet kjo objekt i përket kësa periude dhe a është kjo ta gjë original që ka përdorë Alipasht e Pelena. Kjo kërkim vajti në dy sfonde. Në sfondin e parë, se bashkë me profesor Frederik Stamatin, u me nduam për të parë për të konservuar, sepse sigurisht është në një gjëndje, vjenë në një gjëndje shumë të ndëmtuar të djegur, dhe për të parë dhe bërë të mundur nëse do të identifikonim disa një gjyra të ti, duke bërë dhe provat të ndryshme laboratorike, për të parë përbërjen, apo dhe një gjyra të përbërjen, dhe në planin e dytë, kishtë të bëndë me kërkimet historike, të ndërmara personalisht për të arritur dhe për të da në konkluzionin që kjo është ta gji i kësaj periude. Për hirë të se vërtetës, në kanë dymuar shumë gravurat e kozë, disa gravura në cilat alipasht e pelena nga ta që kanë qenë dëshmitar okular, por edhe piktor e kanë vizatuar dhe e kanë portretizuar për të dalë në këtë përfundim, pasi të pakten dy veta, dy piktore europiane e kam parë prej afer, pra është piktura shumë e famshme e Joseph Carterajt, i cili ishte edhe pjes e delegacionit britanik për dorzimin e pargës, prej cilit neve kemi dhe një portret original, që është pikërisht kjo portretit që neve shikojmë këtu, dhe së dyti është dhe portreti shumë i famshëm duke gjojtu në likjenin e janinës nga piktori njërë frances dy prej, i cili da i ka marë pjes në gjojti dhe ka mundur që ta skitsoj nga afer. Në të dy a i paracitet me një tajq, i cili në formën e par të kartrajt është me njërje shile dhe me shirita të floriri, këta e përshkruan edhe në kujtimet e ti kartrajt, tek piktura e dytë dalohet një jeshile e zbetë, 
por jo forte rëndësishme, do më thënë sa që është në pikturën e parë, dhe ne jemi duke punuar me dokumentacionin që mund të vi nga arkivat shqiptare, duke mbledhur dhe dëshmi të ndryshme për të bërë të mundur verifikimin drejt përse drejt të kësaj periude. Sigurisht që kërkojt një provi laboratorike tjetër për të bërë jashtë shtetit për të nëzirë, sepse në nuk kemi laborator të tjithë, saktësisht vitin e prodhimit të ti, që ka do të thotë që nëse do të jetë të kë dyhjin vjeqarë dhe afer kodhë të sëndimit të alipasht e pelenës, a i do të ishte me shumë gjasa duke u bazuar dhe në dokumentacionit që ne po përpikemi të amlet nga arkivat e ndushme të shtetit ton për të parë originën e këti objektit. Ka një certifikat të pruris këtu me qëfar specifika është ka ardhur dhe është registruar në këtë muze. Në 1981, kur është ndërtuar dhe ka fiduar funksionimi Muzeot Histori Komtar, umblodhen objektet më të rëndësishme nga po thuaj se gjithë muzet kërësore të Shqipëris. Dhe pikërish në atë ko dëshmon dhe kartela originale i cila ka ardhë dhe shënon vetëm dy fjalë, ta gjeli pashtë e pelens 1981 dhe originën se nga ka ardhë, pra nga muzeu i luftës antifashiste nacional qimëtarë. Duke të pak e që dishëm se përse këtë ta që duhet të ishte aty, një punoj si vjetër i kulturës erdi në muzeon një histori komtar dhe dha një deklarat të plot të originës, jeshtë pikërisht kjo flet, bëhet fjalë për zotin Sadik Sinani, pensionist dhe me banim në Tiran, cili shprejnëmisht thotë se në pritë të vitin 1963, vizitova kërëj gjushatën botërore Bektashjarën në Tiran me rekomandin profesor Petra Elezit për të parë varin e na infrashri. Duke vizituar mjë diset e brëndshme të kërëj gjushatës, në dhomën që përdojë si muze, brënda bibliotekës një këndë të sa ishte një objekt i mështjel me një gazetë. Dervishi që më shëqyronte, më tha se kësh të asgjë ali pashtë e pelenës. Unë u habita pasi dhja dyqë ka për ali pashtë e pelenën dhe i thashtë pëse e mbani të mështjel me gazetë, sepse ta gjë ishte i mështjel me gazetën puna të asaj kohe. E pyta për herë të dytë, a është e vërtet që është ta gjë ali pashtë e pelenën dhe dervishi më përgjishtë se është mëse e vërtet. Kjo është një dëshmi e cila na vjen nga Zotis Adikstinani, pra na jeb një mundësi dhe të dim që të pakën deri në vitin 1963, kjo objekt ka qënë në objektet e kjo gjyshatës. Atëherë në përmjet një grupi pune që ne kemi ngritur për të verifikuar dhe në arkivat e shtetit, do të bëjmë të mundur të pakëtën mënyrën se si ka lëvizur kjo objekt deri në Muzeon Historik Komtar. Pra nga kjo gjyshata ka shkuar të Muzeu i Luftës Antifashiste Nacional Qimtar dhe pre andej ka ardhë në Muzeu në Histori Komtar. Cila ka qëtë një nga rësyet që kjo objekt nuk është ekspozuar, pra shende i pa njohur për publiku? Mund tjenë dy rësyet. Një rësyet se pashadhe që qiptare nuk kam patur një pasfjerurim shumë të malë në Muzeu në Histori Komtar, edhe sot ato mbeten vetëm në një këndë, dhe dyta ka qënë ndoshta dhe kartela e tje pa plot e cila të regon dhe vetëm dy fjalë, ta gjë ali pasht e pelenës. Ata që e solën, pra punojësit e kulturës, historianët që e solën në atë ko, nuk arritën ose nuk plotësuan me të dhena të plota për të bërë të mundur që ne të kishim të dinim saksish originën e këti objekti. Por në mendimin të tim nuk do të thotë se kjo objekt nuk mund të jetë, sepse jemi në procesin e verifikimit të plot gjë për të cilën është një pjesë të tyve ato në funksionale dhe unë besoj se në momentin e resaurimit për gjithëshëm të muzeot dhe të rishikimit edhe të linjës muzeale dhe të kësaj periode të pashallodhe shqiptare do tjetë një objekt i cili do të ketë një rëndësit veçan për të apasyruar këtë ko pasi është i vetë një objekt personal që ne mund të kemi nga li pashtë të apelenës. Ndërko që në muzeon e li pashtë të apelenës në ishën dhe janinës është një pushkët ti originale, është që bukut ti originale dhe disa objektet tjera dhe në muzeon benaqi na thinë janë disa orë gjepi që a i ka përdorur dhe disa objektet të tjera. Lidhë ndalimi këtu të pasurit që ka në muzeon e janinës apo në muzet të tjera të Greqis. Dihet që a li pashtë të pelena ka pasur edhe rezidenca ku ka jetuar në Shqipëri që kanë qënë të shumëta. A kanë betur ose nëse s'kanë betur ku mund të kënë shkuar objektet e ti, pasurit e ti e të tjera? 
Ne duhet dim që nuk kemi pasur një raport shumë profesional me të shkuar në themi në mbajtin e arkivave dhe shumë e radhë. Edhe kjo ka dëmtuar paka shumë edhe në trashëgjimin kulturore të Alipasht e Pelenës për shkak se pjesat tjetër e familjes u shvendos në Stambol apo dhe në vëndet tjera të përandoris Osmane të asaj kohe, që ka e bënd edhe më të vështiri më bledhin e tyre. Por ne mund të themi që na vinë ndërmënd në përmjet kujtimeve të familjes Libohova, që si që dim kanë qënë në nipri të Alipasht e Penerës, pra Shanishaja Motre e Alipasht e Penerës ishte e martuar në Belerët e Libohovës, të cilët thonë për një shalë kali dhe për një shpatë ti, që deri vo në vitin 1924, ishte në mpronësin e familjes Libohova dhe mandej ato zhduken, në më tënë, dhe një nga përfajsusit e familjes Libohova, pretendon se i ka parë në një muze në Beograd të ekspozuara. Apo, para disa kosh u shfaq, po prap nga pasarës familjës Libohova, një manto, pra letë një dhe, letë themi një Europë gjumi, që përdorte shanishajë motre e lipash të pelenës, që edhe ajo pretendoj që ishte original. Një tatë që ka vënë në kokë, të një kokë që gjendet në Stambol, e të një trupi që gjendet në Janin. Qëfar rëndësi e ka për ju, si studiu e si historian, dhe mandej edhe si drejtu si muzeut komptarë. Atëherë, neve në muzeon historikë, muzeologia është një shkencë e cila bazohet kryesisht në objektet, dhe nga objektet fillon pasaj dhe i gjithë, letë themi, narativa e historike që i përket personajet apo njëgjarit e data të sakturar. Këtë tajë është i rëndësishëm, sepse në radhë parë nga të regon lidhjet dhe përkatsit me sektet sufistet të ndryshme të cilave u përkatsit, Ali Pashtë e Pelena u përkisë dhe le të themi studiusja e njofur Katerina Flamin, kur bën që ka shkrojtur studimin e njohur për Ali Pashtë e Pelena në të tituluar Bonoparti Musliman, të regon se tre ishin objektet më të rëndësishme në fidimet e asaj që kjo e proto-nacionalizmi, ndjesia e teritori, ndjesia e një identiteti fetar dhe ndjesia e gjuzë. Në një farë mënyre, këtë tajë në jepë është një gurë drejtimi, është një dritare që hapet në përstudiuar më mirë personalitetin ali pashtë e pëllenës. A përbën të diferencen një tajë që mba dhe një pasha nga dervishët e zakonshëm apo klerikët? A kjo është një nga problemet dhe në tha që mbetet për të studiuar, sepse sigurisht një tajë që mba një zakonshëm në shkallën e tretë në bektashizmë që ishin dervishët dhe nuk arim të kuptojmë sepse a i mund të ishte një adhurus i sektit, por një pjesë mars në drejë për së drejë, pasi duke që një udhejtë politikë nuk arim të do të ushtronë të edhe funksionet fetare, është pjesë që në përmje dokumentacionit që po botohet ali pashtë e pelenës, qoftë dokumentacionit ti, qoftë duke krasuar dokumentacionin që kemi në përduar të arim dhe të gjejmë në përthënë se qëfar roli luan të këtë tajë dhe përse a i e mban të vazhdimisht qoft në kokë, qoft dhe në takimet me të huajt apo e kishtë pjesë të veshjes e ti të përgjithshme gjatë gjithë kozë. Nëse zbulohen të gjitha këto diferenca, a mund të parafrohet më shumë autorësia e objektit? Pa tjetër që mund të parafrësohet, por në një farë mënyre do në japë më te për dritë për të parkë të personalitet në ndritën e zhvidimit të njarive në fundin e shekullit të tëmdhjet në fidim të shekullit të në tëmdhjet. Sigurisht, duke mos e i përbëllizuar rolin e ti, për duke i dhe në rolin e dur që ka pasur në ndërtimin e asaj që quet një identitet me involgjën këmëtarë, cilin nuk është puna se po e diskutojmë dhe po e themi tani, por që një pjesë e madhe e rilindasve ta, nuk e fituar që nga fajikonica apo dhe mitat frashri, është një rol që ja kanë njohur dhe është një rol që sigurisht që nuk duhet në nëllersuar. Mund të jetë këtë ta gjithë fundit që ka vëmë pasë ju pre koka? Nuk e dim, donim shumë që ta dinim edhe ta kishim këtë dojë informacioni, por ata që në japim fundin e Alipasht e Pelenës, Robert Walsh apo tjeret, nuk në e përshkruajnë, në e përshkruajnë luftarak, në e përshkruajnë betejnë, për nuk përshkruajnë veshin e ti në atë moment, shka që ne nuk kemi se si ta dim. Ku do të qëndroj tani kë objekt? 
Кој објект си го ришеш на фондот тоа, не ве е ми дуке прегатидо, не е експозит пре романтизм и неуропиан, е да пикторот е друш ме европиан ти кам визитуар, да не е момент за тоа и да ти е не пиесе, не експозит, да да без сојса момент ти не ве е си ме препара ме дјетиет е врте тој ти кој ушни таж, ни кем причин ти е ека, предолу се може да ти е пиесе експозит на музeum istorii comtar, nu pavionin e pașalăceve.